Gol de Cabeça faz uma edição para prestar um tributo ao jornalista Rodrigo Rodrigues, que faleceu hoje. Assistam após a vinheta, Gol de Cabeça, feito para quem pensa o futebol com inteligência. Minhas condolências, meus sentimentos, toda a luz do mundo para o Rodrigo na sua passagem, toda a luz no mundo para os seus familiares, que Deus conforte todos. Confesso que algumas lágrimas rolaram do meu rosto, porque hoje a coisa está muito conectada, muito interligada nesse mundo global. As pessoas entram nas nossas casas, nos nossos celulares o tempo todo. Dá aquela sensação como se tivesse perdido alguém próximo. Foi a mesma coisa no dia da tragédia da Chapecoense, enfim, eu sou consultor empresarial, trabalho de casa há anos, passei o dia vendo o noticiário, aliás, sem conseguir trabalhar, e chorando pelo Caio Júnior, que foi técnico do Botafogo, meu time do coração, chorando pelo Mário Sérgio, que eu vi jogar no próprio Botafogo, logo no início, meus primeiros jogos vendo o Botafogo jogar, era com o Mário Sérgio, ah, ouvi sendo campeão do mundo no Grêmio, pelo Camps, que um amigo meu fazia a gestão da, da carteira, né, como advisor dele, e tantos outros aqui que eu estou esquecendo ah, o nome agora, o, o, o goleiro da, da Chapecoense que faleceu no acidente, enfim. Chorei por os jornalistas né, é, da Fox, enfim, por todos aqueles que eu conhecia. É, você está perdendo um monte de gente que você conhece, que entra na sua casa todos os dias de uma vez só. É, não tem como você não se emocionar, é não mais que uma figura assim tão simpática, tão cativante é, do Rodrigo Rodrigues, e aí, é, pela doença dele, né, por ser grave, você começa a ler relatos daqui e dali, de gente que trabalhou com ele, e fala que aquela simpatia toda que a gente via no ar era o que ele era na vida real. Ontem mesmo, na Mesa Elíptica, né, que foi um programa piloto, um debate com um flamenguista, um vascaíno, tricolor, eu com um botafoguense, eu falava que eu fiz esse canal para formar opinião. Evidentemente que faço programações variadas, tem notícias, tem agora uh, debate, né, mesa redonda, que eu chamei de mesa elíptica, enfim. Tem programas que eu faço gols de peladas, né? Não é os que dão mais views, mas tem amigos meus que gostam, né? O Tony, o Otávio, enfim, a gente vai continuar fazendo. Tem programas que você mostra evolução em gráfico, né? De, de campeões, tipo, campeões ingleses da história. E você vai vendo em gráfico é, quem tinha mais títulos, quem passou quem, enfim. É, enfim, esses programas têm de todos os campeonatos, tem de campeonato brasileiro, tem de Copa do Brasil, tem de, enfim, tem de tudo. Mas com certeza o tipo de programa que eu mais gosto de fazer, que mais me agrada, por isso eu criei o canal, são os programas opinativos, como este. Né? É um tributo para o Rodrigo, mas acima de tudo, é, eu preciso usar esse espaço para emitir opinião. Ontem na live eu dizia exatamente isso, né? Vou usar o mesmo exemplo que eu citei. Ah, porque o Flamengo é mulambo. Por que, cara pálida? Se ele também é que tem mais torcida na classe A. Ah, porque o Vasco é o vice, kkkk. Cara pálida? O Flamengo tem mais vice que o Vasco. Em relação ao Botafogo, uma das minhas brigas, né? Por isso que eu me embrenhei, sou conselho do Botafogo na política, enfim. Não me confundi com mais Botafogo, por favor, só fiz parte da chapa. O famoso bordão, a culpa da torcida, nossa, como me irrita, né? As pessoas não conseguem entender que a torcida do Botafogo é menor, né? E que se você precificar correto, ela vai. Se você tiver uma competição que traga toda a torcida nacional, que é muito maior que a local, né? Como uma, um jogo decisivo de Libertadores, de Copa do Brasil, você vai encher o estádio com o ticket alto, no dia a dia tem que ser baixo, assim, tem o mesmo tamanho que o maior rival, por exemplo. Quem me conhece sabe até que eu sou repetitivo, quem acompanha o canal, eu sou repetitivo em relação a essas coisas, mas por essas coisas que foi criado o canal, e eu quero dar um recado aqui. Em relação a esse micro-organismo que tem nos deixado em casa, não quero falar o nome, o número de óbitos, o número de casos é muito maior do que estão nas estatísticas. Serve você é epidemiologista? Não, não sou. Serve você então é infectologista? Também não sou. Mas sou uma pessoa é, 
altamente extrovertida, é, que tem uma cadeia de relacionamento enorme, né? Por isso, eu abandonei uma carreira de 25 anos nos maiores bancos do mundo, né? um dos oito maiores bancos do mundo, para fazer as coisas do meu jeito, pelo network. Você conhece muita gente, você conversa com muita gente. Eu também quero contar um pouco da minha experiência pessoal a tudo que está acontecendo no mundo. Vamos lá. O pai da minha namorada faleceu em abril por este micro-organismo que está aí nos deixando em casa, ou pelo menos parte das pessoas em casa, as mais conscientes, digamos assim. No cemitério eu perguntei para o administrador, Não, aumentaram os enterros? Resposta, 300%. Aí eu perguntei, né, por isto? Não, seu sogro aí, o pai da tua namorada, é o primeiro com este diagnóstico. Ah, e essas pessoas, esse aumento, qual o perfil dessas pessoas, esses 300%? A resposta foi é, pessoas com problemas respiratórios e idosas. E o administrador concluiu, né, essas pessoas não foram testadas, a maioria delas, e quem foi testado deu negativo, ou seja, o teste não pegou. E eu vou associar isso à experiência pessoal, né, falei de network, um, um pedaço aqui do, do, da minha fala, eu tenho muitos amigos, já não vou citar nomes, tem um que é, é diretor é, da Mangueira, estava com a namorada no carnaval, né, num camarote com chineses, e disse que os dois depois tiveram a pior gripe da vida deles e todos os sintomas eram. Outro amigo, empresário aí da, da não, do segmento de móveis planejados, também teve todos os sintomas, fortíssimo, vai na literatura, vê que são os sintomas conviveu com alguém que oficialmente teve, enfim, e nem fez teste também, não foi para o hospital. Eu convivi é, com pessoas que estavam, já fiz três testes. Não acusa, no interior o prefeito da cidade obriga o médico a colocar outra coisa na certidão de óbito. É verdade, isso ocorre também. Você tem a subnotificação, você também tem notificações que, na verdade, são irreais. Mas isso não acontece nos grandes centros urbanos, é a maioria esmagadora da população do Brasil é urbana, uma população mais esclarecida, e não vai deixar colocar um diagnóstico falso, porque simplesmente não será recebido o seguro. Débito e crédito, vocês podem ter certeza que o número de contaminados é muito mais de 2 milhões. É, eu tenho a honra de participar de um grupo que é Médicos de Botafoguense, né? Virei o Dr. Sérvio, né? Entrei nesse grupo uma vez, porque as pessoas queriam saber um pouco, eu falar sobre estatística, também do Brasil Botafogo, onde está, tal, que é acentual, classe social, blá, 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 blá. E me deixaram. Era para entrar, interagir com o pessoal no grupo, 150 médicos, sei lá, não me lembro agora exatamente a quantidade, ou 130 do Brasil todo, enfim, fui ficando e aprendo muito com aquele grupo. Uns falam que os casos são cinco vezes mais, seis, sete, dez, vamos pegar pelo mínimo, cinco vezes mais. A gente teve pelo menos 10 milhões de infectados no Brasil. Por isso, converse com amigos de vocês, vão em rede social. Quanta gente teve, teve todos os sintomas e não pegou nos testes. É muita gente, muita gente que faleceu e não teve o diagnóstico correto, não saiu no atestado de óbito. O buraco é muito mais embaixo. Eu peço desculpas para vocês por ter saído tanto do assunto futebol. Adoro aquela história do Betinho Beija-Flor, não sei se vocês conhecem, né? O Beija-Flor tentando apagar o incêndio da floresta com a sua aguinha no bico, indo, voltando, indo, voltando. Alguém fala, você jamais vai conseguir apagar este incêndio. E o Beija-Flor responde, eu sei, realmente eu não vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte. Rodrigo Rodrigues, mais uma vez mais, um meu carinho e, e muita luz para você na sua passagem. Gol de cabeça feito para quem pensa o futebol com inteligência.